，八月二十三号晚上，你在干什么？我在家睡觉。这两天我没去上班，就是怕他发现找着我。有人证明吗？没有，我一个人住。李总，我告诉你，我们现在怀疑你有重大的作案嫌疑，你知道吗？警官，我求你相信我好吧，我不会杀人的。我真的没有杀人，请你们相信我好不好？找到了，找到了，找到了。王明轩的电话全都在上。海宝，来拿过来给我看看。啊，这边你没事吗？上面全是夜总会小姐的电话，都是夜总会统一给配的。嗯，行，这样，艾宝，嗯，你跟陈工啊，嗯，把这个王明军的通讯记录好好的排查一遍。好，啊，对，啊，大约合理。刚发现这具男尸，已经找到了。好，走吧，这边，咱们看看。多发一。哎，什么情况？不对，你看。跟王木军的很相像。这条河的上游是什么地方？是灵秀公园。灵秀公园。对，灵秀公园有一片情人岭，到晚上竟是搞对象的。咱们去看看那个，那情人岭。好的。哎，芳姐，查的怎么样？我跟你说啊，那个李翠华原来还是一个大学三年级的学生。啊？真没看出来。啊，好，就这就这样。嗯，大约和发进去尸体，他们勘察现场去了。你接着说，芳姐。这个李翠华家里边一点都不缺钱。他一个月一千多块钱零花钱呢，一个月一千多块钱还干这个？我上学那会儿一个月才四五百。他呀，说是看上一套高级时装，缺几千块钱，所以就干了这个。现在的女孩啊，真让人琢磨不透。有什么琢磨不透的？有的是真缺钱，有的完全为了虚荣心。那也不应该啊，毕竟是个大学生啊，对不对？哎，芳姐，你去他们学校了？嗯。我去了，不过我没有具体说，毕竟现在还不能确定就是他干的。入室盗窃，被人发现了，杀人灭口，其实这也挺符合作案动机的，是吧？嗯，可我总感觉不像是他干的。你想，他前一天刚偷了东西，那为什么要到第二天才去杀他呢？还有啊，水岸别墅的监控录像也没有看见李翠华单独进入王明军的家。也倒是。你参加那个相亲会叫什么酒吧？什么相亲会呀、啊？人那叫 party， 是不是叫真爱一把呀？肯定的。喏，王文军的手机里有这个酒吧转发短信息，而且就在他的死之前。哟，还真是。嗯。哟，成功、啊，看来你和他都是这个酒吧的会员呢。不是，他们那个酒吧做活动的时候都会以短信的形式通知。嗯，我还真得查查。来，警官，快去看看吧，那边有情况。
是什么时候发现的？就刚才，我寻到这儿看见的，没想到刚过完幺幺零你们就来了，现在反应真迅速。我们也是在附近查案子才到这儿来。那巧了，那巧了。这里应该是第一现场。嗯，第一现场。看来时间也不是很长。嗯，时间不长。你怎么知道时间不长？这是昨天还没在这儿呢，应该就是昨天夜里的事儿。就这样，到车上看一下，确定一下死者身份。正确资料哎，成功，刑警，二十三岁，二级警司。哎，谁给你升的职啊？你就说你是队长得了。哎呀，征婚嘛，稍微夸张一点。我查一下王冰冰啊。女人全查看该用户资料，这什么组织还这么严密？也要是哈。这都是个人隐私的东西，要是都得宣传出去，这酒吧活动也没法搞叫赵永年，广告公司经理。从现场情况来看，死者应该是想从车里爬出来逃生，结果爬错了方向，跌到河里去了。嗯，应该是他自己爬到河里的。两起案件很相似。啊。嗯，很相似。什么和什么很相似？啊？知道什么呀？我这不是协助你们办案吗？好，我们先回队，走，下车。对对对，赵永年，我已经查过了。赵永年接到最后一个电话，是一个叫四幺九酒吧打过来的，通话时间是昨天晚上八点。又是酒吧？哎，我们今天查王明军的电话记录也和酒吧有联系。哎，会不会是同一家酒吧？不是，王明军那个酒吧叫真爱一百，哎，成功相亲的也是这个酒吧。对了，他们俩还都是那个相亲会会员呢。那叫。看来啊，这个凶手现在选择作案目标都是从酒吧下手。这样，杜飞，你跟陈工去一趟王明军去过的那家，什么真爱一百。我跟小婷去一下赵永年去过的那家。爱宝，你把两个案子的资料整理一下，写一份备案报告。好。你们是从什么职业的？陈警官，你好。你好，我们能换个地方说话吗？我们有些问题需要你核实一下。这位是我同事。那行，那我们那边吧你们有一个会员前天晚上死了
。我们怀疑他最后来过的地方就是你们酒吧。八月二十三号的晚上，是谁？王明军。哦，王明军，有印象。这回能把他的资料给我们看看吗？呃，没问题，没问题。呃，你们稍等。哎，对了，还有就是和王明军聊过的所有女会员的资料都给我们拿过来。好的。先问对方是谁的，咱们先聊聊。我又不认识你，有什么可聊的？没听过吗？只爱陌生人。不好意思啊，我来这儿不是跟陌生人聊天的。<笑>我知道，聊天当然不是目的，我也不是来聊天的。啊，那行，那我挂了。哎，别急啊，你这个人真有意思，你一进来我就注意你了，从身材气质都是我在这个酒吧见过最好的。你坐哪儿啊？你想见我吗？晚上有空的话，能不能赏脸一起吃个夜宵？啊，对不起，我今天有事儿。再见我看呢、啊，从四幺九酒吧的情况来看，这个凶手啊，应该是以夜情为名，把赵永年给约出来，然后杀掉。那这种方式也同样适合于真爱一百。凶手在八分钟约会时锁定目标，然后在约会结束以后约被害人外出进行杀人抢劫。等等等等，他们在地上不能单约，聊天的时候连电话号码都不能聊。要是没人看上你，所以没人约你。叫游戏规则，凶手可不会讲游戏规则。王明军遇害的当晚，跟他约会的六个女人的资料，我全部拿到了。哎，艾宝，你还记得吗？我跟你说，那天晚上我看一个特别有气质的女，就是她。我跟你说，没准她就是杀人凶手。你这叫典型的嫉妒，你知道吗？他如果是杀人凶手的话，那满大街都是杀人凶手。行了，赶紧了，就从这六个女的开始排查。这个人你认识吗？这个人有点面熟，好像就在那个酒吧里面见过。真意外，公司说有警察找我，原来是你呀。我等你电话呢，没想到找到我公司来了。呃，我们有点事想问你。小公，他是谁呀、啊？小公，<笑>那总不能叫老公吧？那您随意啊。来劲了是吧？还是叫我陈警官吧，他是我的同事。陈警官，有什么事儿？咱不能私下聊吗？等我下班请你喝咖啡。嗯，我们先来办案。这个人认识吗？有点印象。啊，不就是咱们那个八分钟约会吗？那天见过他。八月二十三号的晚上。八月三号，星期几？星期五。啊，对，是星期五那天晚上。咱们活动结束以后，我和一帮朋友去唱歌，唱《通宵》呢。你是说你那天晚上和你的朋友唱了一夜的歌？是啊。几点？嗯，晚
晚上十点到第二天早上六点吧。那有人能证明你一直没离开过吗？不是说了吗？和一帮朋友，他们都能证明。出什么事了？啊，没事，我们调查一个案子。哦，我说呢，这男的一看就不像好人，还老往隐私的地方看，老想摸我。大晚上的还带我去吃宵夜。他犯什么案子了？哦，这就不用你操心了。那行，那我们先走了。哎，那个，那你什么时候再参加活动啊？哟，够呛，我最近特别忙。那好吧，确实，别忘了再叫我。哎，好，拜拜。哎，走了啊。谢谢。常来啊。哎，好。哎。笑什么笑？病、哎！这活动还挺管用哈、啊。哎，都有人主动追你嘞。我说你再这样对你不客气。老公，他真看上你了，恭喜啊，恭喜恭喜我！我看上那个是无奈，咱们这就去。哎呦，你还闲着你？你四幺九酒吧，也就是赵永年死前去过的酒吧，线索不好查，因为我无法确定赵永年死前都见过谁。所以我们只能从真爱一百下手，也就是那晚王明君见过的那几个女人。我们已经对这六个女人进行了排查，其中有两个人使用的是假身份，那么另外四个呢，可以排除作案嫌疑。这两个使用假身份的，一个叫吴楠，一个叫李飞。我觉得犯罪嫌疑人就在这两个人中间。我觉得杜哥，你的观点有点武断。好，从目前掌握的情况来看，杜飞的推断还是有道理的，至少这两个人有嫌疑。嗯，我也同意。我估计凶手还会以同样的方式和同样的手段继续行凶。不过现在两个人手机都关机，我看接下来应该让酒吧配合我们一下，在网上邀请陈芳或者吴楠直接参加活动，引蛇出洞。好，你这就联系酒吧。好。酒吧那边说今天只有李飞回来，吴楠那边没有回应。嗯，这样的话，我们一定要想办法，不要让李飞进入酒吧，因为吴楠没有露面，不要打草惊蛇。李飞，是吧？是，好，拦着他。李飞，请问你是李飞吗？对啊。啊，我们刑警队的，有个案子需要你配合调查。刑警队，你们有证件吗？我凭什么相信你们？哎。现在办假证的人很多，啊，就凭这个，我不可能相信你。对不起，我还有事。哎，我跟你说啊，我们现在怀疑你跟一起凶杀案有关系，请配合调查，好吧？走吧。凭什么怀疑我？我不走。跟你说没事不会找你的，没事你说清楚不就完了吗？快走快走。我没犯错，我不走。放开我！你再这样，快点快点快点，放开我！我警告你，你们这样做后果很严重。我也警告你。这是刑警队，你必须配合我们调查。刑警队怎么样？我和你们局长都认识，小心我让你们吃不了兜着走。我不管你认识谁，我们向你了解的情况，你如果说不清楚，我们就让你吃不了兜着走。姓名：李飞。我是说真名。关了。你认识王明君吗？不认识。再好好想想，就是这个人。不认识。班长，我告诉你，你要是不想在这儿待更长时间的话，还是好好配合。我们是请你来协助我们调查。你们就这么请我？那我问你，八月二十三号晚上。忘了，忘了。那天晚上我去那个酒吧玩，也犯法吗
就是那个八分钟约会的相亲。就是我，谁会去那儿找对象？那你见过王明吗？眼熟，好像也是参加那个活动的。活动结束以后你干嘛？回家了，我约几个姐妹打麻将，她们可以证明。放心，我不会去求证。那么八月二十七号晚上呢？你在干嘛？在陪你们局长吃饭。你们谭局长，你不信，可以打电话问他呀。哎呀，你们谭局长个子不高，头有点秃，他和老爸是老朋友。什么素质？你们得好好管管你们的年轻警察，哪有这样在大马路上乱抓人的？我要告你们，告你们滥用职权，无故抓人。哎，好好好，你消消气，消消气啊，实在是不好意思，都是误会。但是呢，这事情也不能全怪我们吧？哎，你那个时候为什么要用假身份呀、啊？像我这样的身份，怎么能把真实情况透露出去呢？一方面不安全，另一方面找不到真爱啊！哎，他什么人呢？这居然还用藏身份呢？这这找找真爱呢？疯了！我跟他爱，谁跟他爱啊？杜哥。什么情况啊？哦，是咱们谭局发小的一个千金。喂，哦，谭局啊，啊，人已经送走了。啊，是这样，就是那个连环杀人案，不，没有抓人。没事，韩局也没说什么。哎，咱们接着研究一下下一步怎么办。是。啊。刚才酒吧来电话说我们谭局那晚上会参加活动。哎，刚才你怎么没说？跟你说，让你再去抓他。对，我们应该换一个办法，不能再这样了。这次我们要以取证为主，采集 DNA 样本和从王明军身上提取的犯罪嫌疑人的体液来进行对比。证据确凿之后，实施抓捕。那朱队有什么方案吗？我想咱们可以派一个人去参加这个相亲派对，伪装成和前两名死者相似的身份，隐于上钩，再想办法采集到吴楠的 DNA 样本。嗯，这个办法还是比较隐蔽的啊。哎，我去，我去，我去，我我已经去过。你算了吧，你太年轻，你不符合标准。要不然的话，人家早就盯上你了。就是，我觉得这个人呀，他在三十五到四十五之间，还像是成熟的男人。对，遇事要机敏一点。嗯，不能像咱俩这样。而且之前的两个被害人全都是大公司的老总，所以这个人最好也要有一些领导的派头。那派谁去合适呢？什么意思啊？需要点什么？啤酒。这是戴帽子先生吗？哎哎，放
帮你这么一大忙，还真挺年轻的。芳姐平时不就这样吗？谁说的？平时凶巴巴的，放学了。哎，杜哥，为什么芳姐也来参加征婚啊？这叫双保险。哎，对方虽然是个女的，但周队一个人去还是有危险的，这叫以防万一。时间差不多了，咱们的活动现在正式开始。你来这儿想找什么？找什么？大家到这儿来，不都是相亲的吗？你这人太实在。其实我也想找一个踏实的男人结婚，可是你不知道，很多男人到这儿都是寻你也行的。是吗？方小姐真是气质不凡呢。哎，哎，你看，那小子方姐干什么呢？哎，瞅瞅他什么人啊？成哥，瞅瞅，你看，来这都什么人啊？这哎哎，瞎紧张什么呀？方姐对付这种人，小意思，跟我有什么关系？我怎么那样了？谁知道？呃，方小姐，平时你都听、呃……我能问你个问题吗？可以啊。一天吃几顿？三顿呢。啊、哦，没看出来。不是，谁一天不吃三顿饭呢？各位帅哥美女，时间到，请换到下一个位置。一下自我介绍吗？啊，我叫周天宇，在一家装饰公司做总经理，三十五岁。你呢？吴楠，做公关的，今年二十八岁。看您，应该有很多经历吧？谈一下您的感情经历怎么样？不瞒你说，感情经历。还可以说是一个空白，真的。大学毕业以后吧，几个同学老想着在一块做点事情，还真的把这件事给耽误了。您没谈过恋爱？我不信。现在男人身边的女人像走马灯一样，换着擒着呢。那吴小姐指的是有些人吧？吴小姐经常来参加这个活动吗？是啊，就是没找到合适的。那吴小姐到底想找什么样的呢？踏实、专一。你说还有这样的男人？看来吴小姐是一个挺有故事的人。谁没有故事呢？相信周先生。也有不少好听的故事吧？啊，感情上嘛，还真没什么故事。要是说起做公司遇到那么多麻烦，倒是有不少好听的故事。俩人聊的挺热闹。哎，怎么这么大醋味儿啊？吃醋了吧？嗯、周先生，活动结束以后。有什么安排吗？没什么安排，我就单身一个。吴小姐，参加完活动一般都有些什么安排？看周先生说的，好像我经常参加这样的活动一样。最近失眠，所以我很早就回家了，因为我入睡需要很长一段时间。
各位帅哥美女，时间到，请帅哥们换到下一个位置。这也是今天晚上最后一组了，希望大家能够把握好最后的机会。你好，你好，我叫方小婷，我叫周天宇，怎么样，情况？还不是很清楚，不过我想还是要想办法拿到他一根头发。嗯，对，找机会吧。活动结束以后，我想办法再接近他。好的，注意安全。知道。方小姐，你有男朋友吗？各位帅哥美女，由于时间关系，活动结束了。感谢大家的参与。哎，准备了，活动结束了。赏脸，一起吃个夜宵呢。我看没有这个必要了，谢谢啊，方小姐。我是想再和你互相了解了解。我说没有这个必要了，谢谢。不是，方小姐，我没听明白啊，没这个必要，知道吗？你谁呀、啊？说呢。你说这都有主了，还参加这活动干什么？有病！哎，芳姐，芳姐，你看，你看，吴小姐，哈，我车啊停那边，我可以送送你。我家离这不远。家住哪儿？我现在还没想回家，要不我们先去兜兜风。去哪儿呢？湖边。行，走吧。没有来过这儿吗？<笑>晚上还真没来过。跳起的鱼都能看得见呢，是吗？哎，你等一下，一会儿就看见。吴小姐经常到湖边来吗？是啊，在城里待久了，很喜欢到一个安静的地方。我就很喜欢到湖边来，呼吸一下新鲜空气，是挺好的。嗯，是啊，别动，我来帮你。当然可以。平时啊，我的朋友都叫我天宇。是吗？天宇。好。
吴小姐。嗯。叫我丽。丽。是啊。为什么？我真实的姓名就叫陶丽。啊。原来你不叫吴楠。吴楠是我的一个假名。像我们这种女人，总要学会自我保护吧，是不是啊，天宇？嗯，有道理。真的，我应该谢谢你。谢谢我？当然了，你告诉我你的真名，毕竟我们还不是很了解嘛，对吧？是吗？可是。我却很想了解你啊，天宇。我得通知中队。等一下，海宝，他们现在距离太近，会被发现的。那现在怎么办啊？天宇出击啊！杜飞，看上去惊叹一下。好。笑话。给我留个电话。不想到上面去喝杯咖啡。不了，你看这么晚了，早点休息吧。回头我会给你电话。真的不想坐一会儿。回去吧。抱抱我。抱着，知道了，知道了。
为你找个好女人。谢谢，回去吧。走了，走走走走走。晚安。晚安。